డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్ కు స్వాగతం సమరం గారు రచించినటువంటి గర్భధారణ సుఖ ప్రసవం అనే పుస్తకంలో కిందటి ఎపిసోడ్లో మనం చలి వేడి నుంచి బిడ్డను ఎలా రక్షించుకోవాలి కాన్పు తర్వాత జ్వరం వస్తే ఏం చేయాలి కాన్పు తర్వాత తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈరోజు ఎపిసోడ్లో కాన్పుకు సంబంధించిన మరికొన్ని విషయాలను గురించి తెలుసుకుందాం మొదటి కాన్పు సిజేరియన్ అయితే రెండవ కాన్పు కూడానా మొదటి కాన్పు సిజేరియన్ అయినట్లయితే రెండవ కాన్పు కూడా సిజేరియన్ చేయడం మంచిది మామూలు కాన్పు కోసం రెండవ కాన్పు సమయంలో వేచి ఉన్నట్లయితే నొప్పులు తీవ్రంగా వచ్చినప్పుడు పూర్వం ఆపరేషన్ చేసిన చోట కుట్లు ఊడిపోయే ప్రమాదం ఉంది అందుకని మొదటిసారి సిజేరియన్ ఆపరేషన్ అయిన వాళ్ళు రెండవ కాన్పులో కూడా సిజేరియన్కు సిద్ధంగా ఉండాలి ఆ పైన మరో కాన్పు లేకుండా ట్యూబెక్టమీ చేయించుకోవాలి కొందరు తల్లులు మొదటి కాన్పుకి రెండవ కాన్పుకి మధ్య చాలా ఎక్కువ గ్యాప్ ఇస్తారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కాన్పు అయినట్లయితే పుట్టిన బిడ్డలో జెనెటిక్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండే అవకాశం ఉంది అందుకని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటకుండా ముందుగానే కాన్పు అవడం అవసరం తల్లికి రక్తపోటు మధుమేహం మూత్రపిండాల వ్యాధులు ఉన్నట్లయితే కాంప్లికేషన్స్ రావడం ఎక్కువ వ్యాధులు ఉన్నవారు మొదటి కాన్పులోనైనా రెండవ కాన్పులోనైనా పూర్తి చికిత్స పొందాలి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో కాన్పు అవ్వాలి కొందరికి థైరాయిడ్ లోపం ఉంటుంది మరికొందరికి ఎపిలిప్సీ ఫిట్స్ ఉంటాయి ఇంకొందరికి టీబీ ఉంటుంది ఇలా ఏ జబ్బు ఉన్నా కాన్పుకి కష్టమే అందుకని గర్భం రాకముందే ఈ వ్యాధులకి పూర్తి చికిత్స పొందాలి రక్తహీనత ఉండకూడదు రక్తహీనత గర్భిణి స్త్రీకి పనికిరాదు రక్తహీనత వల్ల తల్లికి ప్రమాదమే పుట్టబోయే బిడ్డకి ప్రమాదమే అందుకని రక్తహీనత ఉన్న తల్లి కాన్పు విషయంలో పూర్తి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కాన్పైన తర్వాత బిడ్డ సంరక్షణలో పడి తల్లి తన ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం సహజం ఇటువంటి వారికి రక్తహీనత కలగడం ఎక్కువ దాన్ని గుర్తించకుండా రెండోసారి గర్భం వస్తే తల్లి ఆరోగ్యం ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లు గర్భం వచ్చినప్పుడు పిండం మీద చెడు ఫలితాలను కలిగిస్తాయి ఈ ఇన్ఫెక్షన్లు జన్యుదోషాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి ముఖ్యంగా వైరల్ బ్యాక్టీరియల్ ప్రోటోజోవల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తల్లి ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి ఈ క్రిములు తల్లి నుండి గర్భస్థ పిండానికి ప్రయాణిస్తాయి ముఖ్యంగా రుబెల్లా సైటోమెగ్లో వైరస్ కాక్సానీ వైరస్ జెనిటల్ హెర్పీస్ వైరల్ హెప్టైటిసెస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా స్మాల్ పాక్స్ సిఫిలిస్ టాక్సోప్లాస్మాసిస్ వంటి వ్యాధులు పిండ నిర్మాణం సమయంలోనే తమ ప్రభావం చూపించి జన్యుదోషాన్ని కలగజేస్తాయి అందుకని మొదటి కాన్పులు సక్రమంగా లేకపోతే రెండవ కాన్పుకు ముందే వీటి గురించి పరీక్షలు జరిపి చికిత్స పొందడం అవసరం మూడవ కాన్పు మొదటి కాన్పు రెండవ కాన్పుల్లో కంటే మూడవ కాన్పులో కాంప్లికేషన్స్ రావడం ఎక్కువ ఇద్దరు ముగ్గురు పిల్లల కంటే ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనే తల్లులు ఉన్నారు ఇటువంటి తల్లుల ఆరోగ్యం చెడటం కాన్పు సమయంలో కాంప్లికేషన్స్ రావడం చాలా ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ కంటే జన్యు సంబంధిత లోపాలు కలిగి బిడ్డలో అంగవైకల్యాలు ఎక్కువ కనబడతాయి తల్లి బిడ్డ ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఒకరిద్దరి పిల్లలతోనే కుటుంబాన్ని పరిమితం చేసుకోవడం అవసరం కుటుంబ నియంత్రణ మొదటి బిడ్డకి రెండవ బిడ్డకి మధ్య కొంత ఎడమ ఉండడం అవసరం వెంట వెంటనే కాన్పు అవడం ఉంటే తల్లి ఆరోగ్యం బిడ్డ ఆరోగ్యం దెబ్బతింటాయి అందుకని కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులను అవలంబించాలి కుటుంబ నియంత్రణ పాటించడానికి గర్భనిరోధక మాత్రలు మంచివి అయితే బిడ్డకు పాలిస్తున్నప్పుడు గర్భనిరోధక మాత్రలు వాడడం మంచిది కాదు గర్భనిరోధక ప్రక్రియగా లూప్ వేయించుకోవచ్చు లూప్ వేయించుకున్న వారికి మూడు సంవత్సరాల వరకు పిల్లలు కలగరు మొదటి కాన్పు అవగానే వెంటనే గర్భం వచ్చినట్లయితే బిడ్డ ఆరోగ్యం చెడటమే కాకుండా బిడ్డ పెంపకం కూడా సక్రమంగా ఉండదు కన్న బిడ్డను చక్కగా చూసుకోవడం ఆరోగ్యంగా పెంచడం ప్రతి తల్లి బాధ్యత మొదటి కాన్పుకి రెండవ కాన్పుకి మధ్య కనీసం రెండు సంవత్సరాలు తేడా ఉండడం అవసరం వెంట వెంటనే కాన్పులు అయినట్లయితే తల్లి నీరసపడుతుంది పుట్టే బిడ్డ కూడా బలహీనంగా పుడతాడు అందుకని మొదటి కాన్పు అయిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల పాటు కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు అవలంబించడం మంచిది బిడ్డల్ని కనడానికి తల్లికి ఇరవై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు సరైన వయసు పదహారు సంవత్సరాల్లోపు గర్భం రావడం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచిది కాదు పదహారు సంవత్సరాల్లోపు ఉన్నవారికి గర్భం వస్తే కాన్పు సమయంలో తల్లికి బిడ్డకి సంబంధించిన కాంప్లికేషన్స్ రావడం ఎక్కువ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత గర్భం వస్తే తల్లికి బిడ్డకి కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు అందుకని ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపు అయిపోవడం మంచిది రెండవ కాన్పుకి రెడీ అయినప్పుడు మొదటి కాన్పులో వచ్చిన కాంప్లికేషన్లని పూర్తిగా దృష్టిలో ఉంచుకోవడం అవసరం కొందరికి గర్భస్రావాలు కూడా జరుగుతాయి వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవడం అవసరం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మొదటి కాన్పు సిజేరియన్ అయితే రెండవ కాన్పు కూడా సిజేరియన్ అవుతుందా 
రక్తహీనత గురించి మూడవ కాన్పు గురించి కుటుంబ నియంత్రణ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా రేపటి ఎపిసోడ్లో చంటిబిడ్డ స్నానం గురించి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ download samaram multi channel app and watch your favorite channels from your mobile app available on google play store and subscribe to the channels marini kotta video lu kosam ma channel ki subscribe cheyandi rinda unna bell icon ni activate cheyandi